Günaydın. Günaydın. Bahar geldi. Mutlu gözüküyorsun. Öyleyim. Bayberk eve herkesten 15 dakika önce gitmeme izin veriyor. Bu Bayberk ben anlamadım. Yemin ediyorum Klaus'a yürüyor mu? Klaus'un babası mı? Bizim biz... E çalışıyor. Allah Allah. Aa bu şekilde zorbalardan kurtulabilirim. Zorbaları aptal yerine koyuyoruz. Ha ha. Aptal zorbalar. Mektup geldi mi? Mektup geldi. Mektup geldi. Evet okuyup geliyorum hemen. Aha. Tekrardan merhaba. Lütfen 10 Mayıs'ta ziyarete gelin. Tren biletlerini sizin için ekledim ve ikinizi de yakında görmeyi dört gözle bekliyorum. İnanamıyorum. 10 Mayıs'a 5 gün var. Fazladan mesaiye kalalım. Niye artık fazla para vermiyor? Seni bekliyordum. Merhaba. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya balık istiyor. Tam ben sen yarın balık yapacağım. Bugün 17 Mayıs'a hazırlanıyorlardı. Anayasa günümüz. Yakında herkes kutlama yapacak ve geçit törenine yürüyecek. Geçit törenine okulda katılacak. Hey, belki de birkaç bay kalmalıyız. Geçit töreni için gerçekten sabırsızlanıyorum. Bugün iyiydi. Bay Berk zorbalardan korunmama yardım ediyor. Güçlü olmaya devam et. Neredeyse unutuyordum. Bunu, nehir, bunu nehirde yüzerken buldum. Nehirde mi yüzdün? Bana şu sevdiğim hikayeyi anlatır mısın? Artık çok geçer de uykular. Ben de bakayım ne almış bu çocuk. Aa bu ne? Dört gün sonra gidiyoruz. Çok açım. Dün gece iyi uyuyamadım. Neden, neden uyuyamadın? Mahalle konseyi. Sizi uyarmalıyız. Bu hain çocuğu kıymetli anayasa günümüzde görmek istemiyoruz. Siz için en iyisinin ne olduğunu biliyorsan uzak durun. Annenizin amcığına bayrak sopası sokayım ben sizin oradaki size. Sonra niye sinirleniyorsun ya? İçlere bak. İçlere. Allah Allah. Görmek istemiyormuş. Annenin çok harika. Teşekkürler. Bunu odama koyacağım. Koy bakalım. Çocuk biraz mutlu olsun. Abla Evlatlarıyla uğraşıyor bütün gün ya. Balık alacaktın. Aldım aldım. Hadi okula. Bu Bayberg'i var ya gerçekten balık aldık. Başka alabileceğimiz bir şey yok. Eve hoş geldin. Hoş buldum. Okuldaki herkes 18 Mayıs, Mayıs geçit törenini konuşuyor. Çok heyecanlı olacak. Geçit törenine gitmek istediğinden emin misin? Güzel kıyafetlerimi giyeceğim ve bayrak sallayacağım. Belki kurdele de takabilirim. Belki hızlıca bir uğrarız. Ne demek istiyorsun? Geçit törenine sonuna kadar kalamaz mıyız? Neden? Seninle konuştuğumuz kötü insan Onları hatırlıyor musun? Orası güvenli olmayabilir. Üzgünüm. Üzgünüm evlat. Ya bu ne? Ne çizdi bu çocuk? Ay biz balık Aha, aldık balık. Balık yapalım. Al bakalım balık ye. Dur bir suratını silelim senin. Yine bok götürüyor suratın. Bunda uyku vakti işte. Artık çok geç. Hadi. Hadi. Hadi uyu. Ben de senin şu aldığın tahtayı. Gemi mi yapıyoruz biz? Gemi yapıyoruz gibi. Direkt okula gidebiliyor musun? Hadi git bakalım. Direkt okula git. Ben de işe gideyim. Bayberk geçit törene gidebileceğimi söylüyor. Bana göre Göz kulak olabileceğini söylüyor. Tamam. Yani gidebilir miyiz? Lütfen. Tamam gideceğiz ya. Tamam gideceğiz ya. Allah'ım. Al donumu da al ya. Kavga çıkarsa çıksın. Çocuk üzülüp duruyor ya. Evet o. Çok havalı bir kayık. Bununla gölde oynayacağım. Evet. Şimdi uyku vakti. Bugün sana masal okuyabilirim. Hadi. Hadi bugün masal okuyalım. Hadi masal. Reni kaçırmayalım. Evet. Aa mektup. Mektup gelmedi çocuğum. Aa mektup mu geldi? Hayır mektup gelmedi. Cesaret isteyen soğutma planları. Soğutma merkezinin yeni. Ya bana ne? Gelsene oyuncak yapayım. Aynada deneyebilir miyim? Tabii ki. Bayrak alabilir miyiz? Eğer uslu bir çocuk olursan elbet. Dur yeni saç. Aha. Enayiye benzedi. Aa böyle gitmeyeceğim mi? Ben böyle git hadi. Fazladan para alalım. Sonunda eve döndün. Ne oldu sana? Yorgunum. Tamam bir elinin suratını yıkayalım bekle. Ya uyku vakti. Sen usta olursan bana bir bayrak alacağını söylemiştim. Bütün gün usta durdum. Tamam alacağım seçeneği yok mu? Unuttum. Anladım. Bana yatmadan önce bir hikaye okur musun? Tabii ki. İlla o gün mü alacağım yani? Ertesi günü alsaydım. Ay ertesi gün gidiyoruz. Ertesi gün gideceğiz. Ben çok açım gerginim. Neden gerginsin? Yemeğimiz yok. Ben bir markete gidip geliyorum o zaman. Bayrak da alırım sana hem. Hadi gel bayrak. Bana bayrak almışsın. Evet. Teşekkürler. Rica ederim. Ya bunu yiyelim. Artık diye yemek yiyelim. Fazla mesaiye kalamıyoruz. Aa bu ne yine? Yarın bir yolculuğa çıkıyoruz. Biz mi? Nereye? Ana yine. Büyük anneni büyük babanı teyzeni ziyaret edeceğiz. Ama hepsi bu değil. Büyük annem ve büyük babam mı var? Ve bir trene ve belirli trenle seyahat edecek. Bir trene mi bineceğiz? Evet. Aa çok mutlu oldu. Trenler çok çok hızlı gidebilir. Şimdi yarın için sabırsızlanıyorum. O zaman seni bir boktan kurtaralım. Bir tren ne kadar hızlı gidebilir? Emin değilim. Oldukça hızlı gidebilir. En önde mi oturacağız? Yolcuların en önde oturabileceğini sanmıyorum. Çünkü şoför orada oturmak zorunda değil mi? Sorun değil. İstediğin yere oturabiliriz. Trenle seyahat ne kadar sürecek? 
dönecek dakikalarca saatlerce günlerce sadece birkaç saat eve de trenle mi döneceğiz evet işte tren yolculuğu çok mutlu oldu emin değilim onları yarın sayabiliriz gidip bir tren çizeceğim kaç tane tekerlek çizmem gerektiğini merak ediyorum adam çok tatlı çocuk Çocuk çok şirin. Trenlerin çok ağır olduğu doğru mu? Yok kaldıracağız. Allah'ım korulara bak. Kafayı yersin. Tüm o yolcular yüzünden. Bazen kargoları bile olur. O da ne demek? Kargo. Yiyecek falan gibi mi? Trenler harika. Evet şimdi uyuma vakti. Çocuğun resimlerini let go'ya koyup satsak mı? Sence tren kırmızı mı olacak? Umarım öyledir. İnanılmaz bir tren olurdu. Bana şu sevdiğim hikaye okur musun? Tabii ki okurum. Hadi okuyayım bugün. O çok merak ediyorum. Nasıl gideceğiz mesela yarın? Ay 10 Mayıs oldu. Günaydın. Heyecanlı değil misin? Tren çok eğlenceli olacak ama ya beni sevmezlerse? İnsanlar olduklarına eminim. Ama sen beklentini çok yükseltme yine de. Bunlar hiç yakışmıyor sana. Nereye gittin? Yeri zekalı üstünü giydirdim üstünü değiştirdin. Allah Allah. Üstünü değiştirdim gitti üstünü değiştirdi. Gel bir de saçına güzel bir model yapalım. Gel bununla gidelim. Bunu da çıkarayım mı çocuğu dışarı bir anda? Böyle olsun. Aha. Aa. Aa çok iyi. İnanamıyorum. Aman atarım. Daha önce hiç tırına binmemiştim. Bu çok harika. Ağaçlara bak. Ya bu a**cıklar nereden tanıyor? Çocuğumuz ünlü mü Gerçekten mi? Sen öyle söyleyince tanıdık geldiler. Geçip gidiyorlar. Biliyor musun? İyi insanlarla birlikte bu trene binmelerine izin veriyorlar. Ülkede kalmalarına bile izin veriyorlar. En kötü ihtimalle ülkeyi tekrar ele geçirmek için komplo kurarlar. Ah hayır. Ve en iyi ihtimalle suçlu olurlar. Yenilere yine deniriz. Zihinsel engelli olma ihtimallerinin %80 olduğunu okudum. Raporda ünlü bir psikolog tarafından yazılmıştı değil mi? Bu engelli çocukların herhangi bir şeyle eşit olmalarına imkan yok. Suçlular dışında sanırım bizi duyabilirler. Kimin umrunda duysunlar onları tükürürdüm ama bu değerli zamanıma değmez. Daha hoş bir şeyden bahsedelim. Duydun mu kral ziyarete gelebilirmiş. Evet ve kraliçenin dedikodu dedikodu. Allah'ım bu çocuğun göveceğim öl engelli oldu bir de çocuğum gerçekten. Dedikodu falan yapıyorlar ben bunları s ha. Ben duyduysam bunları bunları s Bizim bunları dövmemiz gerekiyor. Aha. Bu gergo. Bir şey söylesin biri. E yani şey. Ne diyelim? Ne oluyor? Allah'ım E mi diyelim? Yani mi diyelim? Şey mi diyelim? E yani E. Arkadaşlar gibi yanlış seçim. Güzel bir eviniz varmış. <gülüyor> Güzel bir eviniz varmış. E daha daha nasılsınız? Güzel bir eviniz varmış. Çocuk bu muymuş? Beğenemedin mi paşam? Biraz sefil görünüyor. Annenin cılız mısın evlat? Daha havle. Sakinim. Bu da ne demek oluyor? Aptal mısın ne demekse o demek oluyor. Ay ben senin ağzını yırtarım. Gerizekalı ses sonuna dikkat et. Sen de istemesen de burada misafirsin. Okulda başarılı mısın oğlum? Tembellik etmiyorsun değil mi? Norveçliler çalışkandır. Biz basit insanlar değiliz. Senin türün gibi değil. Bak ben bunu derim ama oyunu boka sürdürmek istemiyorum. Ben bunu demeyi bırak arkadaki bu saatin şuradaki bu sallanan zımbırtısını alır bunun sokar ağzından çıkartırım. E ben buna ne diyeyim şimdi chat bana yardım edin. Bunu diyeceğim. Özel ödevler diğerlerine göre özel muamele görüyor öyle mi? Domuzlardan önce inciler. Kendinize gelin ya. Hem sen neden buradasın ki para istiyorsun değil mi? Buraya davet edildik. Onları davet ettim ve siz de kibar olmaya çalışacağınızı söylediniz. Klaus biliyor musun gözlerini annenden almışsın. Biliyor musunuz o çok uzakta yaşamıyor. Ona oraya gitmeyi düşünmeyin bile. Eğer bu velet oraya gelseydi kafasını koparırlardı. Abi siz deli misiniz o sadece bir çocuk. Defolun o zaman. Sizi burada istemiyoruz. Asla geri gelmeyin. Abi inanamıyorum. Korkunçlar. Bak bu kağıtları babamın masasında buldum. İşte o onları yanına al lütfen. Davranışlar için tekrardan çok üzgünüm. Olmalısın. Hoşça kal. Seninle tanışma çok memnun oldum Klaus. Çok üzüldüm ya. Dosya dolabına dokun. Metni çevirmek için belgeleri tokun. Dokun. Klaus ya. Yamam sana. Of ya. Eşek gibi bir ailen olduğu için özür dilerim Klaus. Gel şunu ya da bekle. Ben 18.08.1944 doğumlu çocuğun annesiyim. Babası Alman bilmem ne, Heinz bilmem ne. Çocuğa gerektiği gibi bakamayacağımı kabul ediyorum. Bir süre önce çocuğu tek dil olarak Almanca konuşulan Lebensburn çocuk evi Gathebe gönderdim. Yetkililerden çocuğun Norveçli bir çocuk yuvasına gönderilip Norveççe öğrenmesi için düzenlemeler yapılmasını rica ediyorum. Bütün gün işte çocuğum olduğu için çocuğa bakamadım. Çocuğun 
Hocam benden onu daha iyi bir yere gönderilmesini kabul ediyorum demiş annesi zamanında. Babası bir Alman askeri olduğu için işgal altındaki Norveç çocuk için tüm masrafları kabul etti ve çocuğun gelecekteki konaklamasını mümkün olan en iyi şekilde ayarlayacaktır. Çocuğu Almanya'da akrabalarının yanına yerleştirmeye çalışacağız. 1. Bir, Nisan 1947'de Norveç askeri heyeti Berlin'den Norveç Dışişleri Bakanlığı'na Almanya'daki Norveçli çocuklar izleme bürosundan gelen ve hala Almanya'da bulunan 250 Lebensburg çocuğu soran mektubu ekliyorum. No- çocukların Norveç'te anneler ve Alman babalar tarafından evlilik dışı doğdukları tahmin ediliyor. Norveç'in bu çocukları Norveç'e geri götürmekle ilgilenip ilgilenmediğini soruyorlar. Daha önceki çok üzüldüm. Boğazım düğümlendi. Daha önceki mektuplarımızdan anladığım kadarıyla akrabaları istemedikçe bu çocukları geri almak için Norveç tarafından hiçbir şey yapılmıyor. Ayrıca şunu da ekleyeyim ki Fransız annelerden doğan tüm çocukları akrabalar istese de istemese de Fransızlar eve alıyor. Norveç hükümetinin bu konuda hangi ilkeyi takip etmek istediğini duymak isteriz. Papaza yanıt. Hammerstam şu anda Skoksand'da yaşadığını duyduk ve adresi hakkında sahip olabileceğiniz her türlü bilgiye minnettar olacağız. Saygılarımızla Norveç Kızıl Haçı. Aa, babası hakkında bilgi var. Norveçli Kızıl Haçı. Norveçli bir çocuğun sizinle birlikte yaşadığı bildirildi ve sizden bu anketi doldurmanızı rica ediyoruz. Çocuğun adı, doğumu, anne adı, baba adı, çocuğu ne zaman aldınız, çocuğu nereden aldınız, bakıcıların adı, çocuğun ilişkileri, çocuğun fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı mı? Evet. Çocukla ilgili herhangi bir problem yatak ıslatma problemi varmış çocuğun. Annesi çocuğunu gerçekten geri istiyorsa ona engel olamam. İmza. Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilgili makama Norveç hükümeti Norveçli anne ve Alman babanın evlilik dışı doğan ve Alman işgali sırasında Almanya'ya gönderilen Norveçli çocukları şimdi evlerine Norveç'e götürmesine karar verdi. 1944 yılında Hammerstad'a bak bunu 5 saattir okuyamıyorum. 18.08'de doğdu. Adresi. Çocuğa geçici olarak Norveç Norveç Kızıl Haçı tarafından bakılacak ve daha sonra evlat edinilmek üzere iyi bir Norveçli aileye verilecektir. Norveç hükümeti Norveçli annelerin tüm çocuklarını Norveç'e geri gönderilmesine karar verdi. 10 Ocak'tan önce Norveç'e gönderilmesi için Almanya e, Zenendorf'a teslim edin. Çocuk ve bir yetişkinin ücretini iade edeceğiz. Birçok bakıcının bu çocuklardan vazgeçmesinin zor olabileceğini bilsek de bunların Norveç vatandaşı olduğunu ve bu çocukların geleceğini düşünmeniz gerektiğini size hatırlatmak isteriz. Bu nedenle bu karara sadık kalmanızı ve ek bürokrat işlere ihtiyaç yaratmamanızı bekliyoruz. Çocuğumla ilgili olarak beni aradığınızı sevinçle görüyorum. Çocuğun bize gelmesini çok isteriz ama yeni evlendiğimiz için se- A biziz bu. Çocuğumla ilgili olarak beni aradığınızı sevinçle görüyorum. Çocuğun bize gelmesini çok isteriz ama yeni evlendiğimiz için seyahat masraflarını karşılayamayacağımızdan korkuyoruz. Çocuk bildiğim kadarıyla bilmem nerede bilmem neresi ile birlikte yaşıyor. Onlardan en son 1945 baharında haber aldım. Saygılarımla A hayır bu Siri. Çocuğun annesi Almanya yetimhanesinden getirilen çocuk Oslo'daki Murphy yetimhanesine nakledildi. 26.01 1948'de ulaştı. Çocuğun büyük anne ve büyük babasını Hammerstadt'taki adresine hükümet tarafından finanse edilen ulaşım 03 1948 için düzenlenmiştir. Çocuğu oradan oraya savurmuşlar bildiğiniz evet. Çok üzüldüm ya. Çocuk ağzını açmıyor. Ne zaman konuşacağız biz seninle? Çok yorgunum. Uyumun önce bana bir hikaye okumak ister misin? Okurum tabii ki. Aa bak tilki var. Hadi onları eve götürelim. Hadi götürelim. Bir tilki gördük bu müthiş. Evet. Belki biraz oynayabiliriz. Olur. Belgelerden bahsetmeyelim bence. Çocuğun yeter bu kadar. Tükaresi bozuldu. Bu ne? Koca bir troll. Yani duş alalım. Evet uyku verdi. Sonunda baban hakkında bir şeyler öğrenmek gerçekten iyi hissettirdi. Artık onun annene bakan sıradan bir asker olduğunu biliyoruz. 19 yaşındaydı ve aşıktı. Teyzen de ondan hoşlandı. Yani düzgün, hoş bir genç olmalı. Umarım büyük anne ve büyük babandan daha fazla bilgi alabiliriz demişiz. Anne çok cesursun Klaus ve seninle gurur duyuyorum. Ama bu kışın seni nasıl değiştirdiğini de görüyorum. Buradan uzaklaşmanın sana nasıl yardımcı olup olmayacağını merak ediyorum. Ama başka bir yerde daha şanslı olacağımızı düşünmek için hiçbir derim yok. En azından burada neyle karşı karşı olduğumuzu biliyoruz. Umarım ki bahar ve ısınan havalar herkese daha arkadaş canlısı kılar. Artık bazı cevaplarımız olduğu için hem üzgünüm hem de rahatlamış hissediyorum. Büyüdüğünde bu belgelere bakmalısın. Şimdilik buraya kısa bir açıklama bırakıyorum. Öncelikle babanın tam adı Heinz Fla- Flaschkör. Askere alındığında dersten Dresden dışındaki küçük bir kasabada babasının fırınında çalışıyordu. Ailesinin isimleri Willy ve Hannerloff bilmem ne bilmem ne ve o da şu senin hatırladığın Ommi düşünsene. 1940... Aa 
Düşünsene 1945'te Almanya'ya gönderildim. 1947'de Uluslararası Kızıl Haç Norveç hükümetine. Gücü oradan oraya savurmuşlar harbiden. 1947'de Uluslararası Kızıl Haç Norveç hükümetine bu Norveçli çocukları geri alması için baskı uyguladı. Büyük annene ve büyük babana seni Norveç'e geri götürmek için Berlin'deki yetimhane olan Sony Weiss'e teslim etmeleri emredildi. Çok üzücü Kızıl Haç'ta anneni aramaya başladı. Uyku vergisi. Geçit töreni bu hafta olacak. Evet. Mektup var mı acaba? Yok. Bakalım. Aa var. Büyük baba ve büyük anneye yaz. An- en teyzeden gelen belgeler Klaus'un büyük anne ve büyük babasının adresini şöyle veriyor. Tamam. Yazacağız. Ülkemiz büyük çabalarla elde ettiğimiz bağımsızlık günümüzü kutlamak için her yıl yapacağımız ulusal geçit törenini sabırsızlıkla beklerken hazırlıklarına devam ediyor. Tamam. Ok. Merhaba. Size Norveç'ten ulaşıyorum. Torunuz Klaus'un üvey ebeveyn... Ebe... Ebeveyn... Ay konuşamıyorum. Merhaba. Size Norveç'ten ulaşıyorum. Torunuz Klaus'un üvey ebeveyniyim. Sizinle birkaç yıl yaşadığını öğrendim. Hala on misini hatırlıyor ve babası hakkında bir şeyler duymayı çok istiyor. Yardım edebilir misiniz? Lütfen edin ya. Selam artık evde olduğuna göre yemek yiyebilir miyiz? Tabii ki yiyebiliriz ama uykum var senin. Ben çok açım. Gel yemek yiyelim. Umarım bugün beni rahat bırakırlar. Şimdi hiçbir şey unutma. Ne oldu sana? Yine dayak yemiş çocuğum. Torun ne? Sınıfımdaki bazı çocukları gördüm. Bana zorbalık yapanları kötü şeyler söylediler. Geçit törenine katılamayacağımı söylüyorlardı. Bize zarar verebilirler mi? Denediklerini görmek isterdim. Biraz korkuyorum. Korkacak bir şey yok ama. Benimle resim yapmak ister misin? Evet isterim. Yani yapalım. De uyku vakti. Kirpilerin kış uykusuna yattığını biliyor muydun? Bilmiyordum. Bu yüzden onun ne kışını hiç görmüyoruz. Allah Allah öyle mi olmuş? Ay bu ne? Yine ne yaptın sıfatına? Uykum geldi. Dur bir yüzünü temizleyelim. Bayberk bugün biraz tuhaf davranıyordu. Güçlü kalmam gerektiğini söyledi ve her zaman öğrenmeye hevesli olmam gerektiğini. Gidiyor mu yani? Ne demek istedi? Üzgün mü görünüyordu? Biraz üzgün görünüyordu. Onunla konuşmamı ister misin? Hayır hayır sorun değil. Ya bir konuşalım bir tanışalım. Uyumadan önce bir hikaye güzel olurdu. Tabii ki okurum. Of ya. Bayberk gidiyor. Çok mutsuzum şu an. Çocuk iyice tek kaldı ya. Aa ne oldu? Bayberk bize bugün bizim öğretmenimiz olmayacağını söyledi. Biliyordum. Yabancı biri bir biri gelecekmiş. Bay Solay'ım o da bugün oradaydı. Başka ne dedi? Acımasızdı. Hiçbir şey demediğim halde karşılık verdiğim için beni azarladı. Ona gününü göstereceğim. Lütfen okula gelme. Bu dikkatleri benim üzerime çekecektir. Bu benim için mi çok güzelmiş. Teşekkürler bunu odama koyacağım. Ne demek okula gelme? Dikkati üstüne çeksen olacak. Ya çocuğum gelmiş bana diyor ki lütfen okula gelme. Yeni bir öğretmen istemiyorum. Tam ben Bergin kafasını kakalarım. Ben bir gideyim okula. Bay Solay'ım Bay Bay kadar iyi olabilir. Olabilir. Nasıl iyi olabilir ki? Bay Berg'i seviyorum. Geçit töreninin olduğu gün son günü. Bunu yarın hallederiz. Sorun nedir Kla ufaklık? Seninle konuşmuyorum. Aa neden? Ben ne yaptım üzgünüm? Hep üzgünsün ne? Ben mi üzgünüm sen mi üzgünsün? Koyayım. Bir düşün istersen. Bir tane çarpacağım ağzına gördük. Bize niye küstü ya? Besle kargayı oysun gözünü ya. Denerim. Haberlerde yaklaşan ulusal geçit töreni için planlar devam ediyor. Bölgedeki okul çocukları anayasa günümüzü kutlamak için bayraklarını sallamayı dört gözle bekliyorlar. Çocukların okuldan şehre doğru yürümeden önce sabah okulda sınıf arkadaşlarıyla buluşacakları bir geçit töreni rotası planlanmaktadır. Umarım kötü olmaz çocuğumuz. Kızıl Haç onu buldu. O da daha sonra gazeteye seni tekrar vermek istediğini belirten bir ilan verdi ve bu benim cevap verdiğim ilandı. Ama hayatı bu şekilde başlamış olman daha da üzücü. Belgeler ayrıca senin 4800 12 numaralı bir Levensburn çocuğu olduğunu gösteriyor. Savaş bittiğinde Levensburn'un Gotthab adlı evinde yaşıyor. Alman hemşeriler tarafından bakılıyormuşsun. Norveç hükümeti Levensburn evlerini olabildiğince çabuk boşaltmak istedikleri için savaş bittikten sonra seni Almanya'daki büyük anne ve büyük babana göndermiş. Trajik bir şekilde tüm hayatın boyunca genlerin tarafından yargılandın. Önce Naziler, şimdi de Norveçliler. Levensburn programı Az kalsın hop bir de hop bir de nay nay nay oluyorduk. Birçok insanı tüm Alman askerlerinin gerisi. Alman büyük annenle ilgili anılarından yola çıkarak onun nazik biri olduğunu söyleyebilirim. Annesi gerçekten onu geri istiyorsa ona engel olamam diye yazması. Seni başka bir nedenle vermediğini gösteriyor. Norveç hükümetinin seni sevgi dolu bir yuvadan alıp sana bakamayan ve bakmayacak bir anneye göndermesi çok üzücü. Sıradan bir çocuk olabileceğin bir yerde büyüyebilirdin. Geçit töreni günü. Aa çocuğum nerede? Ay gerizekalı. Erken çıktı 
yaptığım için üzgünüm. Bekleyemeyecek kadar heyecanlıydım. İnsanlar çok mutlu görünüyor. Ama Bay Burger'ı hiçbir yerde göremiyorum. Bir dahaki sefer beni bekle. Üzgünüm ama çok yavaştın. Daha fazla bekleyemedim. Bir daha yapmayacağım söz veriyorum. Çocuklar sıraya giriyor. Oraya gitmeliyim. Bekle. Klaus beklesene çocuk. Kurdelem. Burada olmamın yasak olduğunu söylediler ve ayaklarıyla kurdelemi çiğnediler. Haklıydım buraya gelmek aptalcaydı. Eve gitmek istiyorum. Hayır burada kalacağız. İstemiyorum. Hayır kalacağız. Aa! Bay Berg. İnanamıyorum. Merhaba seni bulamadığım için çok üzgünüm. Diğer çocukların senin güzel kurdelerine yaptıklarını gördüm. Onlara sert bir konuşma yaptım. Aa! Anayasa gününde böyle davranmamalılar. Ceza almalarını sağlayacağım. Lütfen yapmayın. Sinirlerini benden çıkaracaklar. Bunu düşüneceğim ama elbette başını belaya sokmak istemiyorum. Merhaba siz Klaus'un ebeveyni olmalısınız. Sonunda sizinle şahsen tanışabilmek çok güzel. Harika bir çocuğunuz var. Klaus'un sürekli bahsettiği öğretmen siz olmalısınız. Klaus benim en iyi öğrencilerimden biri. Yaşına göre çok zeki. Ona yapılan muamele, muamele, muamele yapma kardeş. Muameleyi, mu, ah, muameleyi hak etmiyor ama merak etmeyin. Onu güvenli tutmak için elimden geleni yapıyorum. Yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Öyle nazik bir çocuk yetiştirdiğiniz için ben size teşekkür etmeliyim ya. Çocuğumuz olsun mı? Tüm ebeveynler bunu başaramaz ya da yeterince başaramayabilirler. Neyse Klaus geçit törene katılalım mı? Evet lütfen. Merak etmeyin ona iyi bakacağım. Al Klaus kurdelemi alabilirsin ya. Ve bayrağını sallamayı unutma. Bütün o insanları gördüm mü ve tüm o bayrakları geçit töreninden çok keyif aldım. Ve kurdelenle de harika görünüyordun. İlki mahvolduğu için üzgünüm. Senin atan değildi. Öğretmenin iyi bir olduğu konusunda haklıymışsın. Çok güzel zaman geçirdik. Eğlenmene sevindim. Ve Bay Berg ile tanıştın. Evet. Bugün harika bir gündü. Keşke daha fazla insan Bay Berg gibi olabilse. Çoğu insan aptaldır. İyi olanlara odaklan. Hayır. İnsanlar kötü olmak zorunda değiller. Öyle olmayı seçiyorlar. Asla kötü bir olmayı seçmem. Yer çocuklar ben nefret ediyor ama çocuklar aptaldır değil mi? Ama nasıl oluyor da bütün komşular benden nefret ediyor? Büyük annem ve büyük babam da nasıl benden nefret edebiliyor? Onlar yetişkin. Yetişkinler akıllı olması gerekiyor. Anlamıyorum. Beni tanımıyorlar bile. Sen ve Bay Berg iyi olan tek yetişkinlersiniz. Ve Bay Berg gidiyor. Ailem de beni terk etti. İyi ki sana sahibim. Lütfen beni bırakma. Kalbim. Çocuk. Şimdi ben de bunun üstüne bir kapıyı çarpıp çıksam çocuğa böyle hayatının şokunu, travmasını yaşatsam bu çocuk kaç yılda düzelir? Seni asla terk etmem. Bana şu sevdiğim hikaye okur musun? Tabii ki okurum. Ağlayacağım şimdi. Aa bölüm tamamlandı. Aa çok mutsuzum şu an. Birazcık duygusal bir insanım. Günaydın bugün için hazırım. Süper. Aa mektup mektup mektup mektup hadi. Mektup mektup. Aynı şeyi söyledi. Mektup değil ama haber bu. Haberlerde bölgeye gelen ziyaretçileri artıracak haberlerde kralın bu yaz şehrimize gelmesi var. Tarihin yakında zaman. Zamanda tehit edilmesiyle majestelerinin bizi ziyaret etmesi büyük bir onurdu ve şehirdeki tüm çocukları sevindirince sevindireceğinden emin olabilirsiniz. Al bakalım kılıç ve okul vakti. Bay canına Bay Solheim çok sert biri. Sınıfta kimsenin konuşmasına izin vermiyor. Gürültüden nefret ediyor. Hepimizin çok sessiz olması gerekiyor. Yeter ki sen kötü davranmasın. Herkese kötü davranıyor. Sorun yok ve yarın sınavımız var. Ona ne kadar zeki olduğumu göstereceğim ve o da beni sevecek. Ders mi çalışıyorsun? Tamam. Bay Solheim varken sınıfta kimse bana zorbalık yapmaya cesaret edemiyor ama teneffüsler hala hala eskisi gibi ama en azından sınıfta dikkatimi toplamam daha kolay oluyor. Ben çok açım. Dün gece iyi uyuyamadım. Aç olduğu için mi? Sınav için hazırım. Okuyacağım. Umarım iyi geçer. Elbette iyi geçecek. Çok çalıştın. İyi geçecektir. İçimde iyi bir his var. Hazırlanmalıyım. Tamam önce gel yemek yiyelim peki. İyi bir his varsa neden suratım asık? Şansa ihtiyacım yok. Harika geçecek. Dünün nasıl geçti? Peki değildi. Sınav kolaydı ama Bay Sol hem kopya çektiğimi söyledi. Kopya çekmedim. Bir Alman çocuğunun bu kadar zeki olabileceğini yani inanmadı hatta elime cetvelle vurdu oldu. Benim çocuğuma vurmak ne sen? İyi misin peki? Eğer öğretmen bunun için beni dövecekse sıkı çalışmanın ne anlamı var? Çocuk haklı Koyayım. Belki de biraz evde kalmalısın. Evde kalamam. Herkes Bay Solheim'den nefret ediyor ama okula gelmeye devam ediyorlar. Onun yüzünden evde kalan tek kişi ben olamam. Ona bakma bile tamam mı? Bir daha dayak yemek istemiyorum. Allah'ım benim çocuğum bana ben bir daha dayak yemek istemiyorum diyecek. Başkasına dayak yiyor olacak ve ben bu kadar sakin cevaplardan bir tanesi seçmek zorunda kalamam yani. E sen kimse o cetveri Koyayım hani. Sen kimsin yani? Dayanabilirsin. Artık ödev yapmayacağım. Bir anlamı yok. İşte öğretmenin gibi olunca çünkü ne anlamı var ki? Çocuk haklı. Bir anlamı yok. İstediğini yap Klaus. Nasıl hissettiğini anlıyorum. Hala bir şeyler öğrenmek zorundasın. Bir şeyler öğrenirsem dayak yerim. Bir şeyler çizeceğim. 
Kimsin ya sen? Tüh köpek. Kimsin ya sen benim çocuğuma vuruyorsun? Bok ya bok. Okulun ne anlamı var ki? Bir şeyler öğrenmek istediğini sanıyordum. Artık istemiyorum. En azından herkes yeni öğretmenden nefret ediyor. En azından bu konuda hemfikir gibisiniz. Dikkatli ol tamam mı? Bu ne? Çocuk iyice şizofren oldu başıma. Ben geldim ne oldu üstüne? Sessiz kaldım ve beni görmezden geldi. Üstüne ne oldu? Üstüne ne oldu üstüne? Anlatacağım mı üstüne ne olduğunu? Yine Amerikan yolcu gemisi Amerika Birleşik Devletleri ilk resmi tesisini yeni bitirdi. O ilgi çekici bir şey değilmiş. Bu ne? Ne oldu yine ya? Ne oldu sana? Ne oldu? Gel bir yemek yağsın bir şey gelsin. Aa! Bir yere giremiyorum ki. Ananı s**eyim. Ağlayacağım şimdi. Ay gözlerim ne oldu? Çok, çok kötü oldum. Bu ne? Kim ne yaptı sana? Abi çok fena gözüm dondu. Bir şey diyeceğim. Ağlayacağım şimdi. Çok kötü oldum. Evlatları bu gerçekten son noktaydı. Bu ne? Beni buldun. Bu harbiden son noktaydı. Orası... Ben onları durduramadığım için üzgünüm. Kimi durduramadan çok soğuk. Bunu sana kim yaptı? Önce seni bir eve götürelim. Evet doğru. Doğru pardon. Çok soğuk yatağımı istiyorum. Ya kafayı yiyeceğim. Önce bir dur üstünün başını değiştirelim Allah aşkına. Beni o ağaçtan kurtardığın için teşekkür ederim diyor bana. Gerçekten çok korkmuştum. Beni bağlayan çocuklar Martin ve Kijel'di. Ola, Ola da oradaydı ama onun bunu yapmak istediğini sanmıyorum. Onun ben koyayım. Bunlar çocuk değil ama koyayım. Bunlar sıyrılmalarına izin veremeyiz. Beni karşılarında bulacaklar. Bunlar sıyrılmalarına izin veremeyiz yani. Onları dövebilir misin? Döverim tabii ki. Ya döverim koyayım. Ya öldüreyim onları annelerinin babalarını çok yorgunum. Ya. Dün gerçekten korkutucuydu. Bugün cumartesi olduğu için mutluyum. Ben sana ben yemek yaptım bir sürü gelirsin diye bak. Rica ederim. Bak yaban mersinleri var. Bugün seninle evde kalmamı ister misin? Tamam. Seninle bugün evde kalacağım. Tamam Koyayım. Eğlenceli bir şeyler yapmak istiyorum. Hadi saklambaç oynayalım. Gidip saklanacağım. Yine mutfaktaki dolaba saklanırsan ama. Allah'tan bu sefer burada değilsin. Aha buldum seni. Hem de iyi saklanmayı. <gülüyor> Salak çocuk ya. Kıyamam ya. Çocuğumun içinden geçiyor. <gülüyor> ne zaman bitecek bu çocuğun çilesi? Aha mektup geldi. Tamam bu bizi ilgilendirmiyor. Aha mektup. Mektup geldi. Bakın ne var. Babası mektup yazmış. Mektubun için teşekkürler. Ben Heinz Klaus'un babasıyım. Ailemin öldüğünü söylediğim için üzgünüm. Şimdi bir evde yaşıyorum ve aile fırınını işletiyorum. Almanya'dayım. Evliyim ve iki oğlum var. Klaus'un iyi olduğunu duyduğuma sevindim. Hiç kimse umursamıyor mu? Bu çocuk ne yapıyor? Nerede? Ne yer? Ne içer? Kimle? Nasıl? Kim nasıl davranıyor diye. Böyle anne baba mı olur? Ya, böyle anne babanın beni yalnız bıraktın ne oldu sana ben koca bir çocuğum diyordun duymadan önce bir temizden bari bir bakalım ne oldu bugün babandan bir mektup aldım Almanya'da fırıncı olarak çalışıyor gerçekten mi vay canına ve iki oğlu var üvey kardeşlerim var hayalesine kardeşlerim var isimlerin ne olduğunu biliyor musun hayır mektupta bunu söylemedi yakında bunu öğrenebilir şimdi uyuma vakti gitmek istemiyorum hiçbir şey unutma gitmen lazım ben değil Giysileri sidik mi kokuyor? Ağlama. Ay ağlayacağım şimdi. Ne yaptılar sana ya? Bunun hakkında konuşmak istemiyorum ne demek? Hadi anlat lütfen. Ay yaşa ağlayacağım çok az kaldı. Bir s**kleri kaldı çocuğun neredesin? Ya. Ay. Aç değilim mi? Sevgili Hayz, yaşadığını ve iyi olduğunu duyduğuma çok sevindim. Yerde buna ihtiyacımız var. Klaus, Alman mirası nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyor. Bu durumdan kurtulmamıza yardım eder misin? Klaus'u buradan uzaklaştırmalıyız. Klaus'u verecek miyim? Gel beraber dışarı çıkalım. Mantarlar var. Sana bir hikaye okumamı ister misin? Hayır, ben iyiyim mi? Bravo gelmişsin bugün eşi benzeri görülmemiş derecede küçük bir portakal kargosu ile gelmesi bekleniyor. Gelecek olan meyve ulusal ithalat kotasını yerine getirdin. Tam markete yeni bir ürün geliyormuş yani anladım. Bana bir hikaye okumak ister misin? Evet isterim. Geçen gün sen istememiştin çünkü. Nasıl hissediyorsun? İyiyim. Olanlar senin suçun değildi. Evde kalacağım bugün ya. Evet evde kalacağım. Gitmiyorum işe. Bugün de gitmiyorum. Gel yemek ye. 
Sen bana çok iyi davranıyorsun. Yazık ama. Aa, Liv. Liv demiş ki olanlar için çok üzgünüm. Bay Solheim bir şeytan. Tekrar arkadaş olabilir miyiz? Lütfen. Etrafta kimse yokken seninle oynayacağıma söz veriyorum. Not umarım Bay Solheim ölür. Liv mi? Evet. Tekrar arkadaş olmak mı istiyor? Evet. Bu bir tuzak mı? Hayır. Sanmıyorum. Niye öyle düşünüyorsun? Şimdi gidip Liv ile konuşacağım. Tamam mı söylediklerine güvenme. Sorun değil. İstersen işe gidebilirsin. Tamam gideceğim ama dikkat et ona güvenmiyorum. Dikkatli olacağım. Ben de ona güvenebileceğimden emin değilim. Aferin sana. Ben de işe gidiyorum. Hadi. Ya işteydim. Nerede olacağım? Sana ne oldu? Liv ile iyi vakit geçirdim. Aa, gizlice arkadaş olabileceğimizi söylüyor. Onu çok özledim. Güzelmiş. Liv bugün benimle oynayamaz. Diğer arkadaşlarıyla oynuyor. Onun ben biz gizlice arkadaşız yani evet. Ama sen varsın biz oynayabiliriz. Olur. Ama önce yemek yememiz lazım. Gidip saklanacağım ya dur bir yemek yiyecektik. Beni buldum bulurum tabii enayi. iki kere aynı yere saklandın. Liv çıkarcı ben de, ben de öyle düşünüyorum. Biliyorum. Niye? Resim yapmak istiyorum. Hadi gel yani, hadi yapalım. Dün Liv ile biraz yaban mersin topladım. Onları güzel bir şeyler pişirmek için kullanmalıyız. Hadi kullanalım. Ben yiyelim bir de bunu. Zaten her gün yediriyorum sana bundan. Bugün çok güzel bir gün geçirdim. Birbirimize sahipken başka insanlara ihtiyacımız yok. Allah'ım çok tatlı konuşuyor. Yiyeceğim ben bu çocuğu. Geç oluyor. Bence de uyku vaktisi. Hadi. Ben çok açım. O zaman bugün okula gideceğim. Emin misin? Sanırım. İyi notlar alamıyorum. Çünkü yetişkinler benden nefret ediyor. Ama yeni şeyler öğrenmek istiyorum. Eğer evde kalırsam herkes kadar zeki olamayacağım. Tetikte ol. Kimsenin sana saldırmasına izin verme. Liv ile yeniden arkadaş olduğun için mutluyum mu diyeyim ne diyeyim? Sanırım. Yine de birlikte oynayamayız. Yoksa bu bir sır olmazdı. Babasından gelmiştir umarım. Mektubu burada okuyamıyorum. Hayır. Ben çok açım. Neden beni beslemiyorsun? Artık burada kalmak istemiyorum. Beni zorlayamazsın. Buradan gideceğim. Ne? Lan her gün bütün paramı senin yemeğine veriyorum ben. Ne oluyor? Laus kaçtı. Ananı şaka mı? Gülmeyin chat ya. <gülüyor> Çocuğum beni bırakıp gitti. Nereye gidiyorsun? Or Polisi arayacağım bir dakika. Yemedim yedirdim. Koyayım. Allah Allah. Yemedim yedirdim. içmedim içirdim. Aha. Tamam. Tamam bir dakika bir dakika. Toparlayacağım. To toparlayacağım. Toparlayacağım. Oraya geri dönmeni yasaklıyorum. İyi notlar alamıyorum çünkü yetişkinler benden nefret ediyor ama yeni bir şeyler vermek için. Evde kalacağım herkes kadar. Tamam tamam. Yine de birlikte oynayamayız. Yoksa bir sürü olmazdı tamam. Çok iyi davrandım. Çocuğuna bak mektup geldi. Evet. Ye. Yeah. Ah. Tamam kurtardım. Kurtardım gidemez. Gidemez tamam. Oh. Bundan sonra tıka basa doyuracağım seni. Eve gelmeye sevindim. Libin arkadaşım olduğunu bilmek harika. Oyun oynayabilir miyiz? Dışarı çıkalım hadi gel. Allah'ım ben sana her şeyi yaptım ya. Lili bugün sınıfta birbirimize gizli notlar gönderiyorduk. Allah Allah. Bu Liv de az kaşar değil ha. Ne hakkında konuştunuz? Sadece merhaba yazdı. Sonra ben de ona merhaba yazdım. Eğlenceliydi. Ne güzel. Bana şu sevdiğim hikaye okur musun? Okuyamam belki yarın hadi. Ya yemek yerim de kaç mı okuyayım? İstiyorum görmek de önce Ay Solheim Beger Strand okulunun mükemmel itibarının tembel ve cahil çocuklar tarafından lekelenmesine izin vermeyeceğiz. Klaus'u okula asmamayı öğrenmesi için ceza verildi. Okulda kalmana izin verdiğim için okuldaki çalışmalarına yetişmen gerekecek. Okulda kalmanı ben de istemiyorum zaten çocuğum. Beni yalnız bıraktın. Okuldan geç geldin zaten çocuğum. Ceza tuhaftı. Orada sadece ben ve bir çocuk daha vardı. Ve Bay Solheim tam bir sessizlik içinde oturduk. Aynı anda hem gergindim hem de sıkılmıştım. İyi iş çıkardın. Ve sanırım tüm okul çalışmamı hallettim. Aferin sana. Geç oluyor. Dur yemek ye de sonra ağzıma s*** benim. Yemek yok. Ananı s***. Tamam uyu. Uyu çabuk uyu. Üstüne gelmelerine izin verme hadi. Aaa. Yine nerede bu çocuk ya? Aa neredeydin? Geç kalmayı sevmiyorum. E neredeydin? Sen yapma dokunma bana. Neden? Sorun yok. Yalancı. Beni yalnız bırak. Oğlum ne anlatıyor bu çocuk yine? Bak işte, işte geldim. Günaydın. Günaydın. Mektubu gö*** sokacağım. Otur yemek ye. Bugün için hiç sabırsızlanmıyorum. Abi çocuk bana niye tribe girdi? Çocuk niye bana tribe atıyor? Fa Eve dönelim. E bak yine gelmedi. Allah'ım bu çocuk dışarıda ne yapıyor? Niye? Kafayı yiyeceğim birazdan. Az kaldı gerçekten. Ah, cezaya kalmayı sev. Aa, ceza var. Gel bir duş alalım. Banyo yapmak istemiyorum. Banyo yapmak zorundasın. Hayır canım istemiyorum. Hayır yapmak zorundasın. 
Beni yalnız bırak. Ya tamam tamam tamam tamam. Kesin bir şey oldu. Bak kesin bir şey oldu. Şu an bana dokunma. Baksanıza. Aa hoş geldin. Bu kadar geç kaldım mı seni özlüyorum. Üstüne ne oldu yine? Klaus. Ay ağlayacağım gerçekten ağlayacağım. Allah aşkına konuşabilir miyiz artık lütfen? İyi geceler değil değil iyi geceler falan. İyi misin? Evet yalancı. Bak kalktım. Abi ölecek bu çocuk. Bak aç değilim. Göndermiyorum lan okula. Göndermiyorum okula. Okula göndermiyorum. Böyle dur. Oyun oynayalım. Artık oyun oynamayı sevmiyorum. Tamam hadi söyleyin. Neyi basacağım? Ağlayacağım bak gerçekten çok kötü hissediyorum kendimi. Hiçbir şeyim yok. Sadece oyun oynamayı sevmiyorum. Şu an istemiyorum. Beni yalnız bırak. Of. Evet, evet, evet, evet, evet. Zorunda değilsin. Sanırım. Evet, evet, evet, evet. İşe gitmeyeceğim. Mecbursan gitmelisin. Hayır değilim. Hadi. Ben buradayım. Oh be. Teşekkürler. Ay. O zaman biraz yemek yiyelim mi? Ben almayayım. Tamam. Tamam bana dokunma. Tamam. Eve gidip resim yapmak istiyorum. Tamam. Hadi gidip eve resim yapalım. Resim yapmaya devam edebilirsin. Tamam. Ne diyeyim? İki mi diyeyim? Meşgulüm. Git buradan. Bok iki. Dur artık. Bir şey yapmadık ki. Bu ne? Öğretmeni bunu dövmüş. Bak bu ne? Ben bunu anlamadım. Bu ne? Ben bu okula gitmek istiyorum. Al klavye okuyacağım. Bak şimdi. Allah'ım sen bana sabır ver. Evet bir mi? Bir bence. Bence bir yani. Bir. Üzgünüm. Bebeğim neden üzgünsün? İki. Herkes iki diyor. Tamam. Kimse söyleme dedi. Ananı Hayır ya ben bir şey diyeceğim. Oynayamam bu oyunu eğer öyle bir şeyse. Yemin ediyorum ağlıyorum şu an zaten. Hiç hissetmiyorum kendimi. Abi öyle bir şey değildir umarım. Baksanıza gözüme. Yatmaya gidiyorum. Kalk Klaus kalk bir şeyler yemek zorundasın. Şimdi aç hissediyor musun? Pek değil. Lütfen yemek yer misin benim için? Ha? Yemek ye. Ye. Yemek ye. Ye. Her şeyi. Her şey. Seni üzdüğüm için üzgünüm. Tamam dur. Bu önemli değil. Sana kimin zarar verdiğini söyle. So sol hayim miydi? Bu senin hatan değil. Lütfen bana ne olduğunu söyle. Endişelenmemelisin. Daha iyi hissetmek için ne yapabilirim? Daha iyi hissetmek için ne yapabilirim? Ağlama. Ben iyiyim deyip durma bana. Aa. Benim için. Heh. Bak benim için. Denemelisin. Peki deneyeceğim. Evet. Oh be. Aa. Tamam. Aa. Bir türlü balık tutamadık. Gel. Olsa ma mantarını hareket ettiğim ve gölgeyi takip edin. Tamam. Aa. Sana. Hah. Balık tuttuk. Çok eğlendik diyorum. Evet demiyor. Hah. Merhaba günaydın. Şimdi okula gidiyorum. Hayır gitmiyorsun. Gitmeliyim. Hayır gitmiyorsun. Yoksa tekrar cezaya kalmam gerekir. Ne diyeyim? Bu. Bana kızarlar, kızamazlar. Peki okulum ve öğretmenim. Endişelenmeleri gereken bir şey varsa o da onun için yarışacağım bela olacak. Evet sonunda ya ver şu cevapları. Bize bir çıkış yolu bulana kadar burada kalacaksın. Kimsenin sana yaklaşmasına izin vermeyeceğim. Emin misin? Eminim. Yani yani gidip Bay Solheim'i görmem gerekmiyor. Ya gerekmiyor. Tamam. Ben kalacağım lütfen. Tamam evet kal. Klaus'un sorunlarını duyduğuma çok üzüldüm. Ailemin Klaus için bıraktığı parayı sana havale edebilirim. Karşılığında buraya gelmeyeceğine ya da nafaka talep etmeyeceğine söz vermelisin. Yeni ailem çocuğu bilmiyor. Eşim asla öğrenmemeli. Bunun annesi babası tezek. Onun önüne gireni ikisi de. Onun eşini bir de ben s***yim. Onun eşini chatteki 188 kişi s***yim. Tamam mı? Bunun annesini de Tamam mı? Sorun ne? Sorun yok. Okul mu? Hayır. Burayı terk etmeye ne dersin? Sonsuza kadar. Gerçekten mi? Evet. Bu çok hoşuma gider. Baban değil mi? Baban. Baban buradan taşımamız için bize para verdi değil mi? Dedim bile. Yani başka bir ev bulacağız. Evet. Okuldan uzakta. Evet. Ama yerliyim. O kötü bir arkadaş değil mi? O kötü bir arkadaş. Onun için daha iyi olabilir. Buraya kabul edilmek onun için çok önemli. Ne diyeyim? 2001 mi? 1. 1. 1. Mektup arkadaşı. Evet. Ona her gün yazmam gerekecek. Tamam. Livi Diyeceğim. Yani gerçekten gidiyor muyuz? Yapacak çok işimiz var. Eşyalarımı toplayacağım. Topumu burada bırakmak istemiyorum. Tamam. Minnoş ya.
Yiyecekleri paketlemedik. Hayır. Doğmalıyım. Evet. Üzgünüm. Hepsi benim atam. Hayır. Sanırım haklısın. Evet haklıyım tabii ki. Ben her zaman haklıyım. Ye. Yeah. Yarın gerçekten gidiyor muyuz? Evet. Evet güzel ve güvenli bir yere gideceğiz. Kimseyin bir daha kötü davranmayacağı bir yere. Evet rahatsız edilmeyeceğimiz bir yere. Evet senin bu korkunç insanlardan uzaklaştıracağım. 3. Babamla yaşamaya mı gidiyoruz? Hay ananı avradın. Aaa. Ah o zaman nereye gidiyoruz? Baban sayesinde buradan uzaklaşacağız. Sam olarak nereye gideceğimiz hayır. Gerçekten güzel bir yere söz veriyorum. Lütfen beni burada bırakma. Asla. Bilirsin kral yarın burada olacak. Onu görmek istiyordum. Bunu neden isteyesin ki? Buraya geleceğini ilk duyduğumdan beri ona görmek istiyordum. Hey eğer ormana gidersek kimse bizi fark etmeden onu görebiliriz değil mi? Gidelim mi kralı görmeye? Görmeyelim s***** ya. Gidelim kralını Klaus. Hadi. Hadi yaz s***ıyım görmeyeceğim. Resmi olarak istifamı göndermek istiyorum. Bana verdiğiniz fırsat için teşekkür, teşekkür etmek istiyorum. Fabrika bana karşı güzel ve saygılı olan birkaç yerden biri oldu. Klaus'un büyümesi için daha iyi bir yer bulmaya çalışıyoruz. En iyi dileklerimle. Klaus! Klaus! Klaus! Kralı görmek istemiştim. Bak buradan her şeyi görebiliriz. Ormanın kenarından burası güvenli. Burası benim gibi trolle için doğru yer. Çocuk hala kendini troll sanıyor. Çok saçma. Ne saçma? Neredeyse 8 yaşındayım. O kadar bebek gibiyim ki okulun eğlenceli olacağını düşünüyordum. Okula başlamadan önce bir sürü insanla konuşmak istiyordum. Oynayacak bir sürü arkadaş edinmek istemiştim. Ancak çoğu çocuk bir yetişkin korkunç. İn Abi kendine zarar mı verecek? Çocuklara güvenmek istemiştim ama artık güvenmeyeceğim. Bay Berk düşündüğünden daha iyiydi. Ama o beni bıraktı. Ben... Hayır insanlara güvenmemeliyim. Olanlardan sonra live yazacağımı sanmıyorum. Ona güvenemem. İşte bu benim oğlum. Sana güveniyorum. Sana her zaman güvenebilirim. Evet ailem hakkında bazı şeyler öğrendin. Daha fazlasını öğrenemediğim için biraz üzgünüm. Ve bana söylemediğim bazı şeyler vermiş gibi geliyor. Yakında buradan gideceğiz. Geri dönmek istemiyorum asla. Sence insanların kötü olmayacağı bir yer bulabilir miyiz? Bu ülkedeki herhangi bir yere kabul edileceğimizden emin değilim deyip çocuğun psikolojisini bir anda... Bilmiyorum. Hala korkuyorum. Çoğu zaman yoktun. Yalnız olmak korkutucuydu. Umarım yeni yerde yeterince yiyeceğimiz olur. Fazla peynimiz olmayabilir ama her zaman senin yanında olacağım daha iyi değil mi? Bence iki. Tamam. Ne oluyor? Kral geldi onları duyabiliyorum. Ben de durayım. Gidip görmeliyiz. Kralı görüyorum orada. Ah keşke yakınlaşabilseydik ama herkes bize kızardı bana. Artık gitmek istiyorum. Evet. Hadi. Ay sen ve Klaus yeni yerin daha iyi olacağını umarak Norveç'in farklı bir bölgesine taşındınız. Orada ne olduğunu bilmiyoruz. Eğer şanslıysanız Klaus daha iyi bir çocukluk geçirebilir. Aksi takdirde tarih şekerli üretecektir. Bu çocukların arasında kaderi çok korkunç olanlar var. Çoğu insanlara Tanrı'ya Norveç ve Norveç hükümetine olan tüm inançlarını kaybetti. Annem beni döverdi. ve babam beni boğmaya ve taciz etmeye çalıştığında iyi niyetli komşularıma karşısın. Nasıl yaşadığımı gördüler ve beni korumaya karar verdiler. Annem vardı. Yeniden evlendiği için beni bir süreliğine yetimhaneye göndermek zorunda kalmasına rağmen benim için her şey iyi gitti demiş. Çocukluğum çok zordu. Norveç'ten ve damgalanmaktan uzaklaşmam gerektiğini erkenden anladım. Hala hayatta olan bizleri şanslı, bizler şanslı olanlarız. Çoğunun hayatı kötü gitti. Benim o harika bir halam vardı. Her çocuğun hayatında onun gibi biri olmalı. Ay aa bitti mi? Ay şaka gibi. Oyundaki hikaye hakkında daha fazla bilgi için. Aa bunun true story adresine bakalım. Tamam. Ay okuyamadım. Aa bitti. Çok güzeldi oyun. İnanamıyorum. Ama çok üzücüydü ya kalbim. Kalbim cidden böyle kırılmaktan kafayı yedi. Ama çok güzeldi oyun. İlkçılık hakkında bir şeydi. Depresyondan çıkmıştır artık. Güzel bir hayat yaşıyordur. Birisi chatte birisi dedi ki ölüyor sonda. Onu ben görmemeye çalıştım. Çok korktum. Belki çocuk ölecek diye bir şey olacak diye nasıl korktum? Nasıl korktum? Kendi canına kıyacak sandım. Kaç kere biliyor musunuz? Çok üzüldüm yani. Bir de böyle diyorsunuz ki bana duygusal yaklaşıyorsunuz ama duygusal yaklaşmadan duyamıyorum. Duramıyorum. Birden fazla son var gibi. Öyle mi? O zaman sayın YouTube izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel bir oyundu. Sıradaki oyunun ne olmasını istediğiniz yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok gece bakın. Beğendiyseniz beğenip yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Seviyoruz. Öpücük. Mua. Livin de koyayım. Livin de buradan koyayım. Or